Hi guys, welcome again to Tmax video. And today's video will be reacting on Wasafi Media and I'm react to Wasafi Media today. And uh, don't forget to subscribe, please, and make sure to pay attention because about the video to kwa vizuri sana na watch acha tuangali wanini ye danya kopa ni selewa ndani video. Watch tuangali na make sure to fati machini sana na video kisha like a comment chini please guys don't forget to subscribe and make sure you share the video with your friends so huko mkasa maarufu sana mkasa wa gaidi aliyewahi kuiteka ndege ikiwa na abiria 36 Mkasa huu ulitokea mwaka 1971 miaka 49 iliyopita I was just another passenger who gave his name as DA Cooper but today after hijacking a Northwest Airlines jet ransoming the passengers in Seattle then making a getaway by parachute kwa ndani ya ndege alipanda na mabomu aliyobeba kwenye briefcase yake halafu akataka ape maburungutu ya pesa pesa nyingi sana na baada ya kupewa hizo pesa Dan Cooper aliruka toka kwenye ndege Kwa miaka 40 Dan Cooper alisakwa kila kona lakini hawakufanikiwa kumpata FBI waliwahoji zaidi ya watu 800 kwenye kesi hii lakini bado hawakufanikiwa kumpata Cooper Swali gumu linabaki yuko wapi Dan Cooper? Kwa miaka 40 FBI wamefanya uchunguzi wa kina kutafuta alipo Dan Cooper. Watu zaidi ya 800 wamedondokea kwenye vibano vya FBI lakini jibu halijapatikana. Dan Cooper yuko wapi? Makabrasha ya uchunguzi wa hii kesi yalifikia kujaa kontena zima la futi 40. Bado haijatosha kujua alipo Dan Cooper. Hii ni moja kati ya kesi kubwa zaidi za kihalifu kuwahi kutokea duniani. Na hii ndio simulizi yetu ya leo. The story book. Siku moja ya mwaka 1971 ilikuwa ni mchana wa Jumatano Novemba 24 katika mji wa Portland ulioko katika jimbo la Oregon nchini Marekani. Mtu mmoja aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 40 hivi akiwa amevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai nyeusi juu yake na kiatu cha brown aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Portland. Mkononi mwake mtu huyo alikuwa amebeba briefcase nyeusi na bahasha ya kaki yenye urefu wa nchi nne na upana wa nchi 12 hivi. Hakuna ambaye alidhani kuwa mtu huyo mtanashati alijiandaa kutekeleza uhalifu mkubwa ambao hautasahaulika. Bwana huyo alisogea taratibu kwenye dawati la kukatisha tiketi ya ndege na kukata tiketi ya safari moja yani one way ticket kwenda mji wa Seattle, Washington. Alikata tiketi yenye thamani ya dola 20 za Kimarekani kwenye ndege nambari 305 aina ya Boeing 727 iliyokuwa ikimilikiwa na kampuni ya Northwest Orient Airlines. Wakati akikata tiketi, mhudumu wa kukatisha tiketi alimuuliza jina lake ili aandike katika rekodi za abiria watakaoanza safari mchana ule. Mtu huyo alimtajia mhudumu kwa jina lake anaitwa Dan Cooper. Baada ya hapo bwana Kupa akalipia tiketi yake kwa pesa taslim 
na ndio ikawa mwanzo wa kesi ngumu zaidi kuwahi kufanywa na FBI ya Marekani. Muda ulipofika, bwana Kupa asiyekuwa na maneno mengi aliingia kwenye ndege aina Boeing 727 flight 305 ndege ilioanza safari yake kwenda mjini Seattle ikiwa na abiria 36 na wafanyakazi wa ndege sita. Alipoingia kwenye ndege hiyo bwana Dan Cooper alikaa siti ya katikati mstari wa nyuma kabisa. Wakati abiria wengine wakiendelea kujiweka tayari kwa safari na huku wahudumu wa ndege wakipita kujaribu kuweka kila kitu sawa kabla ya safari kuanza. Dan Cooper alimuita mhudumu mmoja na kumuomba amletee soda na kinywaji aina ya bourbon ambacho ni jamii ya whisky. Akanywa huku akijichochea kwa sigara pia. Muda mfupi tangu ndege kuanza safari inakadiriwa ilikuwa ni majira ya saa tisa la siri. Dan Cooper alimuita mhudumu wa kike aliyekuwa akiitwa Florence Shafner na kisha kumpatia ile bahasha aliyokuwa nayo mkononi wakati anapanda ndege. Na halafu akamwambia kwa kumsistiza, "Miss, you better read that." Akimaanisha, "Ni vyema ukasoma huo ujumbe kwa haraka." Yule mhudumu mrembo Florence Shafner akaifungua ile bahasha ili aone kilichomo ndani. Akakuta kikaratasi kidogo kilichoandikwa kwa mkono maneno yaliyosomeka. There is a bomb in my briefcase. Please come sit with me. Yaani nina bomu kwenye sanduku langu. Tafadhali njoo uketi nami. Mhudumu Florence Shafner akapatwa na mshtuko mkubwa sana. Na akiwa anatetemeka kwa uoga, ikamlazimu ati amri na kwenda kukaa kando ya bedui Dan Cooper. Alipokwenda kukaa kando yake, kweli bwana Cooper akafungua briefcase yake na kumuonyesha ndani likiwa na mabomu yaliyotengenezwa kwa kusukwa na baruti nane kubwa na nyaya nyingi zisizohesabika kwa haraka. Mhudumu Lawrence Shafner akiwa meketi kwa wasiwasi mkubwa kando ya yule gaidi Dan Cooper akapewa amri nyingine ya pili Dan Cooper akampatia peni na karatasi na akamwambia aandike kila neno alilokuwa akilitamka kisha aipeleke kwa marubani karatasi hiyo Baada ya muda mfupi yule mhudumu alionekana akiinuka na karatasi mkononi mwake na akaanza kupiga hatua kuelekea katika chumba cha marubani Wakati Florence Shafner anakwenda chumba cha marubani, Dan Cooper akamwamuru mhudumu mwingine, Tina Maclaw, abaki naye pale alipokuwa amekaa. Na mhudumu huyo akawa anawasiliana na marubani kwa kuwasilisha matakwa ya ziada ya gaidi Dan Cooper. Muda wote huo wa tukio, hakuna abiria wala mhudumu mwingine yeyote aliyekuwa ameshtukia mchezo uliokuwa ukiendelea. Alipofika katika chumba cha marubani, mhudumu Florence Shafner akakabidhi kile kipande cha karatasi na kwa ufupi akaelezea mkasa aliokutana nao. Kwenye hiko kipande cha karatasi, Dan Cooper alikuwa ametaja mahitaji yake ili asilipue ndege hiyo. Ulikuwa ni ujumbe ulioandikwa kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ulisomeka hivi: "Ninahitaji dola laki mbili za Kimarekani na nizipate cash kabla ya saa kumi na moja jioni." nataka maparashuti manne na tutakapokuwa tunatua nataka gari ya kujaza mafuta kwenye ndege iwe tayari uwanja wa ndege ikitusubiri ujumbe wake ukamalizia kwa kitisho msijaribu kufanya mzaha vinginevyo nitafanya kazi yangu pesa ambazo alizitaja hapa bwana Dan Cooper dola laki mbili za Kimarekani thamani yake kwa miaka ya hivi sasa inakadiriwa kuwa ni dola za Kimarekani milioni moja na laki tatu, ambao ni sawa na bilioni tatu na milioni nane na laki mbili za Tanzania. Rubani pamoja na timu yake hawakuwa na namna isipokuwa kuwasiliana na kituo cha mawasiliano ya anga na kisha kuwaambia juu ya tukio la kutekwa kwa ndege yao na matakwa ya gaidi Dan Cooper. Gaidi Dan Cooper alisisitiza kuwa ndege itakapotua hato waachia abiria washuke mpaka pale atakapokuwa amepata pesa aliyoitaka. Ndege hiyo iliyotekwa Flight 305 
ikiwa mateka mikononi mwa Dan Kupa ikalazimika kubaki angani ikiwa inazunguka bila ya kutua chini kwa zaidi ya lisali moja na nusu muda huo ilikuwa ni muda ambao mamlaka za mji wa Seattle zilikuwa zikihangaika kutafuta pesa aliyoitaka apewe Dan Kupa saa kumi na moja jioni aliyoiweka Dan Kupa kama deadline ikafika na saa kumi na moja na dakika 45 ndege ikatua katika mji wa Seattle huko Washington. Kwa mwongozo wa Dan Cooper, ndege hiyo ikaenda kusimama eneo la pembeni mwa airport. Kisha mhudumu Tina Maclo akashuka na kwenda kupokea pesa aliyoitaka gaidi Dan Cooper. Pamoja naye Tina Maclo akapokea pesa na yale maparashuti manne aliyoagiza Dan Cooper. Gaidi Dan Cooper alikabidhiwa kitita chake naye akawaachia huru wale abiria 36 na pia akawaruhusu wahudumu wawili wa ndege hiyo pia baada ya mabadilishano ya abiria na zile pesa ndege ikajazwa mafuta kwa haraka na lile gari ambalo mwanzo Dan Cooper aliagiza liwasubiri kabisa pale airport Dan Cooper alikuwa ameusuka mpango wake kwa uhakika kabisa Gaidi Kupa akatoa maelekezo kwa mhudumu Tina Maclo akamwambia dereva wa ndege ianze safari mpya kuelekea Mexico City ila ndege hiyo isiruke umbali wa zaidi ya futi elfu kumi kutoka usawa wa bahari na pia akaamrisha zile taa zinazowakaga nje ya ndege zote zizimwe na pia mlango wa nyuma uliopo chini ya mkia wa ndege nao uachwe wazi mbili kati ya amri zake hizo nne zilishindikana Amri yake ya kwanza ambayo ilishindikana ni kwamba ndege isingeweza kuruka moja kwa moja kutoka Seattle Washington mpaka Mexico City. Hivyo rubani akamwambia Kupa ndege hiyo ipitie mji wa Phoenix au Yuma majiji yaliyoko katika jimbo la Arizona au labda kama si hivyo ndege ipitie Sacramento airport iliyoko katika mji wa California. Lakini baadaye Kupa na marubani wakakubaliana ndege itapitia mji wa Reno, Nevada. Na la pili Ndege ilishindikana kuruka huku mlango wa nyuma ukiwa wazi. Baada ya majadiliano hayo, ilipofika saa moja na dakika 36 usiku, flight 305 ikiwa bado mateka mikononi mwa gaidi Dan Cooper ikaanza safari nyingine mpya ndani yake wakiwemo wahudumu wa nne na Dan Cooper peke yake. Baada ya muda mfupi wa safari, Dan Cooper akamwamuru yule mhudumu Tina Maclo sasa aondoke aende kwenye chumba cha wahudumu. Dan Cooper akataka kubaki peke yake. Ikiwa ni majira ya saa mbili usiku, kwenye anga la katikati ya mji wa Seattle na Nevada, kiza kinene kikiwa kimetanda, mhudumu Tina Maclo alikuwa katika chumba cha wahudumu, huku akichungulia na kumuona bedui Dan Cooper, akinyanyuka kwenye siti yake, akavaa miwani meusi, kisha akavaa maparashuti yake mgongoni. Tina Maclo aliyekuwa akitetemeka kwa uoga wakati huo akakimbia na kwenda moja kwa moja katika chumba cha marubani na akakomelea mlango kisawasawa. Ndege ikaendelea na safari kwa masaa matatu na hatimaye ikatua uwanja wa ndege wa Reno, Nevada. Marubani na wahudumu waliobaki kwenye ndege walifanikiwa kutoa salama bila ya tatizo lolote lile ila mhudumu Tina Maclo ndio alikuwa mtu wa mwisho kumuona Dan Cooper. Imani pekee yenye mashiko ni kuwa Dan Cooper aliacha ndege na kuruka kwa maparashuti. Aliondoka yeye pamoja na pesa zake zote na hata yale mabumu yake aliyopanda nayo ndege nayo alitoweka nayo. Mkasa huu ukafikia mezani mwa shirika la upelelezi la Marekani FBI na msako wa kumtafuta Dan Cooper ukaanza mara moja. Kesi hii ya wizi wa kihistoria ulipewa jina la Nojak ikiwa ni kifupi cha Northwest Hijacking jina lililoendana na eneo ambalo tukio lilitokea Majasusi wa FBI walipochunguza ile ndege kupata vielelezo vikiwa shahidi wakakuta Dan Cooper aliacha tai yake nyeusi vipisi vinane vya sigara na pia maparashuti mawili kati ya yale manne aliyoagiza na walipohojiwa wale wahudumu ambao Dan Cooper alikuwa akiwatumia walimuelezea Dan Cooper kuwa ni mwanaume mzungu mwenye urefu wa futi sita na pia alikadiriwa kuwa na uzito wa kilo themanini. pia alikuwa ni mzungu mwenye nywele nyeusi na macho yake yalikuwa na kiini cha brown alikuwa na umri kati ya miaka 35 hadi hamsini hivi 
na kwa muonekano wa kimavazi alikuwa amevalia suti nyeusi na vifu na yenye koti refu jeusi juu yake na pia mara nyingi alipenda kufunika macho yake kwa kuvaa miwani meusi na kulingana na maelezo haya ya watu waliomuona sura yake Dan Cooper wataalamu wa kuchora sura za watu wa FBI wakaanza kutengeneza picha mbalimbali za mfanano wa sura ya Dan Cooper Marubani waliokuwa wakiendesha ndege wanasema kuwa ilipofika saa mbili na dakika tano usiku Rubani gonna stop from here the next week gonna finish the full video so that was a story of Daniel Copper the guy he was a really a good person they didn't know who he was and that's why they couldn't find him Thanks guys for watching and I'll be posting thing more and more videos so make sure you share the video you subscribe you know share with friends and if you have any question drop it below and I'll be back to you guys as soon as possible thanks again that's the max vision again please guys don't forget to subscribe and make sure you share the video with your friends. Thank you.